This is the new bus stand. How do you stop? Please stop. Bus stand is another record. Now we see it too. We have ticket to reserve it. Reserve okay. Okay. If we are going to accelerate, we are going to get caught up again. This is the police. Sorry, but the police is not here. Hmm. You are going to get caught up again. What's the problem, sir? You are not going to talk to me. I am going to talk to you. Sir, no Telangu. I am Malayali. A little English. You talk, I talk. No, sir. You are not a Pakistani. We are not terrorists. We are Indian nationals. Congress, Communist, BJP, and the decent parties. Yes, sir. What? 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 Sir, we are shooting parties. Shooting? Are you going to get out of here? I am. I am. I am. Not that shooting. Not that shooting. Marriage video shooting. We are innocent. Innocent? You are not here. You are not here. Sir, I am a videographer. This is my... Ishwara, I am not here. I am not here. I am not here. I am not here. What? What? Sir, I am not here. That's it. Oh, I am not here. Sir, I am not here. 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 Ibu da Bangalore lori marriage je kawal ia mandat. Ii bag ini nere video equipment sa. Adi beri orang tu parni manis lekik sa. Niu hari guna tu dukai. Ibu guru hari kalla. Ibu re Kerala di ku bandar video fotografi kalo. Ibu re yollo beduwe tayagi odi ke bandi tara. Ibu re ke ganada beriwati le. Bahasa utu pasan. Allah. Yenda sa re. Agar tayeg pawa. Petang ni kerja. Ibu beri beri cuci. Malah itu banyak orang sah. Sah itu mana lelaki yang ini, abang ini, yang kita pergi ke tempat pergi. Adakah Bombay leh terus terus ada attack ini sesam. Semua orang tuh checking kerja nama kiri kah. Nihal orang tuh kau tu. Yang kita orang orang tuh pergi pergi sah. Yang ni beri suhi ini. Yang ni ada studio nara tu. Ini ada asisten dia sunnah re. Studio complete marriage itu yang ana editing. Graphics, designing, very everything. Semua mana control lah, kalau. Ni anu orang nolat eka. Ini perih sendiri Joseph. Saya rendi itu. Business ini. Ili le flight misai. Ni apa sila beri nol. Ah. Ini bag mall itu cuma free ati atau itu le? Pernah sah. Ini le kamera. Ini le cora. Ini le mail ini dengan tanda orang tu berana. Pudih itu orang yang kasih le. Ini sampati yang mana yang satu orang kuda le bawa si ceri kita jangal poli le beri. Dengan kita dua orang kalian orang dua marahan kita apa le? Ia sah. Barat tiada korawa. Ini freelance yang orang satu orang kuda le kasta tilai itu jangal. Abang ke studio berenda, bangada orang berenda, staff berenda, puri komputer mangi beat le itu nama. Nampar nikah ini bapa sama si lelaki ni endi itu ni. Ni hampir ni jiwit ceri kila ni. So, anggana parah ni lepon ni. Nampar semai itu aipu old orang macai Shah Jahan Chakravarti Taj Mahal pon itu. Ni amai itu aile ikhik ini kewendi endi. Ni amai itu aya. Ni aku ni lelaku orang macam ni. Mandat. Ni aku orang ni ular itu ni kita suka mai itu jiwit ni. Sudi ke orang kemarin ni le? Ia sah. Ia ni ada jatri orang kan tiada korawa. Negeri ni ke bus sila ninno ando orang ni jatri ni ada. Pinan tu uti. Hendu parayaan sah re. Orang orang perasaan ni le. Manusia mana tu ni le? Orang orang bisnes ni ada korai kasih pun. Sunda mai air weed orang daki, tak masih kian kari ni lah. Aa weed panai periti, puri blade gambari ini panang kada berita, pudih bisnes turun ni dah. Yendo, nyam turun tu undir eccha perni lah. Ada kuri kathaya sahre.
സാറിന് ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഹേ രാത്രിയുള്ള യാത്ര ഞാനും ഉറങ്ങാറില്ല ഈ ഡ്രൈവർ എങ്ങാനും ഉറങ്ങി പോയാ അല്ല ഞാൻ ഉറന്നു നിന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങുന്നില്ല അല്ല നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ സാർ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സുധിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പറയാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും പറയാം സാർ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നവവധുവിന്റെ സ്മൈല് ശരിയായില്ല നമുക്കൊന്നുകൂടെ എടുക്കാം സുന്ദര എന്തോ ആ സ്മൈൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഏത് തരം സ്മൈലാ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മണവാട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന നാച്ചുറൽ പുഞ്ചിരി അതെങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്താ മതി ഓ അപ്പൊ ഇതാദ്യമായിട്ട് പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള മൂരിക്കുട്ടന്റെ റിയാക്ഷൻ പോലെയുണ്ട് താനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേടാ അതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഇതാ ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചത് സുന്ദര എന്തോ അവർക്ക് ആ പ്രൊഫൈൽ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പിന്നെ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ആ ഫേസിലെ മേക്കപ്പ് കളയരുത് ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ കാണിച്ചു കൊടുത്താ മതി അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഒരു കല്യാണ വീഡിയോക്ക് ഇത്രയും വലിയ സെറ്റപ്പ് എന്തിനാണ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ വർക്കിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പെർഫെക്ഷനും ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ടാവും എന്റെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ സിനിമ സ്റ്റൈലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണ സീഡി കിട്ടുമ്പോ മനസ്സിലായി എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ടെ മണിക്കിട്ടൊരു ഫെവർ ടച്ച് കൊടുക്കോളിംഗ് ബെല്ലൊന്ന് വരല്ല മർത്താടിച്ച് മണിക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ അമർത്തി അടിച്ചാല് അവിടെ വരെ കേക്ക് മുതലാളി ഇവിടെ ഇവിടെ അതെ കല്ലൂക്കാരൻ പൊറിഞ്ഞു തന്നെ എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ കാണുമ്പോ പഞ്ചാര വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് കാര്യമില്ല കാശിന് കാശ് തന്നെ വേണം മുതലാളി ഫൈനാൻസ് കേട്ടത് പുണ്യം കിട്ടാനല്ല നാല് പുത്തനുണ്ടാക്കാൻ എവിടെ മകൻ സുജീന്ദ്രൻ സുജീന്ദ്രൻ അല്ല മുതലാളി സുധീന്ദ്രൻ ആ രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെ അതെ മിടുക്കന ഗജവേന്ദ്രൻ വിളിക്കവനെ അവനെ എഴുന്നേറ്റില്ല ഉറക്കാ അവനിടെ ഉറങ്ങാമല്ലോ അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കല്ലേ വിളിക്കവനെ അതോ ഞാൻ വിളിക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ വിളിക്കാം പൊറഞ്ചോട്ടനോ എന്താ വന്ന കാലിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞ് വരും അകത്തോട്ടിരിക്കാം അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല നീ എന്നെ അധികം സൂചിപ്പിക്കല്ലേ ആ എന്താ എന്റെ കാശിന്റെ കാര്യം മുതലോ ഇല്ല പലിശ എന്നിട്ട് മാസം ആറായി പൊറഞ്ചോട്ടായി വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ ഈ പഞ്ഞപ്പാട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറെ ആയി ഇനി നടക്കില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ കാശ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം കൂടി ചേട്ടൻ തരണം സാവകാശം കുറെയായി നിന്റെ കാശില്ല നിന്റെ ചേട്ടൻ തഹസിൽദാരോട് വാങ്ങിച്ചാൽ ചേട്ടനോടൊന്നും ഞാൻ കാശ് ചോദിക്കാറില്ല പൊറിഞ്ഞു വേട്ട ഒരാഴ്ച കൂടി ക്ഷമിക്കുക ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും ഞാൻ കാശ് തരാം ബുദ്ധി കൊള്ളാമല്ലോടാ കൊലക്കുറ്റത്തിന് ഞാൻ അകത്ത് പോയി കിടന്ന പിന്നെ നീ എനിക്ക് കാശ് തരണ്ടല്ലോ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കും ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് ഒരാഴ്ചക്ക് എന്റെ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തള്ളയുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പട്മാ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് എലീസ എലീസ സ്റ്റുഡിയോ ഇടും എലീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ എയ്ഡ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മച്ചിക്കിട്ട പേരാത് ഇനി അത് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വല്ലോന് എയ്ഡ്സ് വരുന്നതിന് ഞാനാണോ ഉത്തരവാദിത്ത ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ച സമയം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ് പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരു വരവ് വരും ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടുന്ന് പ്രിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താണോ നോക്കട്ടെ സാറേ അയ്യോ 
കള്ളം പറയുന്നോടാ റാസ്കൽ ഫോട്ടോയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് കല്യാണം മുടക്കം നടക്കുന്നോടാ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആരാടാ അത് ഗിരിനഗറിലുള്ള ഒരു സുമേഷാണ് സാറേ ആരെ ഈ സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നത് അതാരാ സുധീന്ദ്ര സാറാ ഇവനെങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ അയാൾ വരുമ്പോ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരാൻ പറയാ നടക്കാ പപ്പേട്ടാ എന്താടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആകെ പ്രശ്നമായി പപ്പേട്ടാ ഈ കാലത്ത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്താടാ എന്തു പറ്റി ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും ചെക്കന്റെയും ഫോട്ടോകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പ്രിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ശശിയെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക ഓ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ വിശ്വസ്തരായവരെ മാത്രമേ ജോലിക്ക് ഇരുത്താവുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഈ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരൂ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കടും കൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ആ എസ് ഐ മാത്രമേ പപ്പേട്ടിന് പരിചയമുള്ളല്ലേ പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സ്വഭാവമാണ് താനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല തന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വരുമോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നവനല്ല സർ മറ്റാരും അറിയാതെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ശശി വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആര് ചെയ്തു കൊടുത്താലും സ്റ്റുഡിയോ ഓണർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതില് ഇവന് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധമുണ്ട് സർ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കുട്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അവരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് സർ താൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് അല്ല എന്ന് പപ്പേട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ തന്നെ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് പക്ഷെ യുവന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇവരെ ഞാൻ വെറുതെ പെടില്ല സർ ഈ ഒരു തവണത്തേക്ക് എവരോടും കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം നിന്നേ പപ്പേട്ടം ചെല്ലേ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം പിന്നെന്തിനാ നീ വന്നേ അല്ല ഞാനാണ് സ്റ്റുഡിയോ കാരണം അറിഞ്ഞ ചിലപ്പോ അവര് അവരങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും അല്ല ഞാനല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് നീ വാ ഇതാര് പപ്പനോ വരൂ വരൂ ഇരിക്കൂ എന്താ പതിവില്ലാതെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഒന്നൊന്ന് കാണണോന്ന് തോന്നി ആ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ആരാ മനസ്സിലായില്ലോ ഇത് സുധി എന്റെ ശിഷ്യനാ ഓ ഇവന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുത്തനാ ശ്രീജര കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫോട്ടോ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി മാർഗം കൊള്ളാം ഇതിലും ഭേദം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് അറിയിക്കാനും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് സുധി അല്ലേ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് ഇവൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാ അതെ സർ ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പോ സാറിന്റെ മകളുടെ കാമുകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ വന്ന് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റിന് കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്യിച്ചതായതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാനും കൂടി ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇനി മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കുണ്ടായ ചീത്ത പേര് പോവോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അപമാനത്തിന് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും പരിഹാരമാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറയുക ഞാൻ വരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സത്യാവസ്ഥ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാലോ ഏയ് ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവളുടെ പിന്നാലെ ശല്യം ചെയ്ത് നടന്ന ഒരുത്തൻ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി അയച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല എന്റെ മോൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണാവോ ഇനി അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾക്ക് ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട ഈശ്വരൻ ശ്രീജയ്ക്ക് നല്ലതേ വരുത്തു മോൾ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിന് പോയിരിക്കുക എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു മോളെ കുഴപ്പമില്ല നീ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്തായാലും വളരെ നന്നായി മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ശ്രീജ എന്തുകൊണ്ടും നിനക്കിണങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് നിന്റെ ഭാര്യയായി വരാനായിരിക്കാം ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോയത് വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോയതിലുള്ള സിമ്പതി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ ആ കുട്ടിക്കും വീട്ടുകാർക്കും എന്നെ കൂടി ഇഷ്ടാവണ്ടേ നിനക്ക് മറ്റ് ഡിമാൻഡുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യ കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ പരമേശ്വരൻ നായരോട് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി
നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ബന്ധമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവനെ പേടി ഇതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ഉഴപ്പ് നടക്കാനുള്ള ഭാവമെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലത് അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ശരിയായിക്കോളൂ ഇത്രയും നാള് കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ആള് ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിച്ച് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഇനി അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ കാരണം അനിയന്റെ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കണ്ട നിനക്കത് പറയാ പല ബിസിനസ്സും നടത്തി എത്ര രൂപയാ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടില്ലേ ജോലിക്കാരുടെ വിക്രയങ്ങള് ആ പപ്പേട്ടനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവൻ പോലീസുകാരുടെ തല്ലുകൊള്ളാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഒരു കണക്കിന് നന്നായി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ഇവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പെണ്ണ് കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചത് ഓ അമ്മ ഇത്ര പാവായി പോയല്ലോ അമ്മയായി ഇവനെ ഇത്രയും വഷളാക്കിയത് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേടാ അതെ ചേട്ടന്റെ കാര്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ചേട്ടത്തെ കെട്ടിയതിന് ശേഷമല്ലേ ഈ മൂരാച്ചി സ്വഭാവത്തിന് അല്പമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതെ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പോയി കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം പപ്പേട്ടനും കൂടെ വരും ഇവന്റെ ധൃതി കണ്ടാ തോന്നും ആ പെണ്ണിനെ നാളെ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമെന്ന് ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയ ദീപനാണോന്ന് എന്റെ സംശയം എങ്ങനെയുണ്ടമ്മേ ുണർത്ത 
ചൊടികളിൽ ആദ്യരാവിൻ സുസ്മിതം പവനുദിക്കും നെറ്റിയിൽ കാത്തുവെച്ചൻ ചുംബനം മധുര മധുവിധുവായി പൂക്കും മുടക്കുഴലീണവുമായി ആരോ മനസ്സിൽ പാടി പരിണയ സുന്ദര കാലം സ്നേഹമാങ്കല്യം മിഴിയിലേതോ കാവ്യമെഴുതുകയായി പൂക്കും മുടക്കുഴലീണവുമായി പാടി പരിണയ സുന്ദര കാലം ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കോള് ഓഫ് ചെയ്തേക്ക ഫോട്ടോയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച ശശിയോടാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് ആ ദുഷ്ടനോടോ ആ അവൻ അന്ന് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇതാരാ ഈ സമയത്ത് ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് സമ്മാനം തന്നിട്ട് നീ ഓടിക്കളയാൻ പോവാ വാടാ ഇങ്ങോട്ട് രാവിലെ വിവാഹത്തിനെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ആദ്യമേ സോറി എന്നെ പോലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർമാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പൊലീസുമാർ സമയം തരില്ല അതുതന്നെയാ പ്രശ്നം ആ എന്നാ ഇത് പിടി എന്റെ കയ്യിൽ ഭാരം ഒഴിയട്ടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ ഞാൻ ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചതാ പാലക്കാട് ലൊക്കേഷൻ പോരാത്തിന് മമ്മൂട്ടി സാറിലെ കോമ്പിനേഷനും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റുമോ ആ ഞാൻ വേഗം പോയേക്കാം നിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ ടെമ്പോ ഞാനായിട്ട് കളയുന്നില്ല വിളിക്കുന്നില്ല പടേ ശ്രീജേ നീ എനിക്ക് ശ്രീജേ ഇത് വലിയ ശല്യമായി പറ്റില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല വിടമാട്ടെ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ ചോള ചോള പോലെ എന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിരഞ്ജീവിയുടെ കൂടെ നടിക്കാൻ പോണോ അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല തെലുങ്കിലെ പുതിയ നടിയാ തന്നിഷ്ട അവളുടെ തന്നിഷ്ടം ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇവിടെ എന്നിഷ്ടമേ നടക്കൂ ഞാൻ ഹാപ്പിയായിരുന്നു സുധി നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള കുട്ടിയാണ് നിനക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് റഫീക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത സിനിമയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോളറാ സിസ്റ്റർ ഭാഗ്യവതിയാ ഇവനെ പോലെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇവൻ വെറും ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ ആണ്ട ആളല്ല ഇവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങ് സിനിമയില ഇവൻ വലിയൊരു ക്യാമറമാനെ എത്തിരു എനിക്ക് ഉറപ്പാ അല്ല നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാണോ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു കഴിച്ചതാ എന്നാ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഗുഡ് നൈറ്റ്
ഊണിന് കൂടുതൽ കറികൾ വേണമെന്നൊന്നും സ്തുതിക്ക് നിർബന്ധമില്ല കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയതും മോരി കാച്ചിയതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം കൂശാൻ സുഗുവിന് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും കടിച്ചു വരയ്ക്കാൻ ഇറച്ചി മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ആ തലവേദനയില്ല ഇറച്ചി മീനുമൊക്കെ സുമ നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കും ഞോണൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പെൺകുട്ടികളായാലും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ കേശുവേട്ടന്റെ അമ്മ സുധിയുടെ മുത്തശ്ശിയെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടി ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം സ്നേഹത്തോടെ ഭർത്താവിന് വെച്ചുവിളമ്പി കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ കുടുംബകലകം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കേശുവേട്ട് മരിക്കും വരെ ഞാൻ അത് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല മോളും അത് ഓർത്തിരുന്നാ മതി സുതി ആളൊരു പാവ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ച് ഇല്ലാത്ത എടാകൂടങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന് ചാടും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഏട്ടനനിയനും കൂടി എപ്പോഴും മഴക്കാ ഞാനാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷം പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സുഖുവിന് കുട്ടികളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ ദുഃഖവും പ്രയാസവും അവന് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആരാന്ന് നോക്കിയ മോളെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്നെ ക്യാമറാമാൻ ശേഖരന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് റഫീക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ പാലക്കാട് എത്തണമെന്ന് എന്റെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു എന്നാ തോന്നണെ അപ്പൊ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലേ ഇന്ന് ഏതായാലും മടങ്ങിയെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നോടാൻ വിളിക്കാം പിന്നെ തൽക്കാലം അമ്മ ഈ വിവരം അറിയണ്ട അതെന്താ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ നോക്കാതെ നടക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ വടക്കുണ്ടാക്കും അയ്യോ കള്ളം പറഞ്ഞു പോയിന്നെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ എന്നെ പറ്റി അമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കും അതൊന്നും സാരമില്ല അമ്മയുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു കള്ളം വരൂ പെട്ടി പാക്കിയ വല്ലാത്ത വിശപ്പ് നിന്നെ കാണാതായപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങി ട്രെയിൻ ലേറ്റായോ ഫുഡ് കഴിക്കി വേണ്ട ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുളിയൊക്കെ പിന്നെ ആവാം ഡയറക്ടറുടെ മുറിയിൽ ക്യാമറമാനും റൈറ്ററും ഡിസ്കഷനിലാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ശേഖരണ്ട കാണ്ടേ ആ നീ കഴിക്കി ലഡു പോലത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ കറി കടലക്കറി ചപ്പാത്തി സലാഡ് ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ കഴിക്കില്ല ആ കഴിക്കരുത് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ഒന്ന് കുപ്പി മോരായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ചിലർ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഹലോ എന്താ മോളെ പറയ ശബ്ദം വരുന്നോ ആ കുറച്ച് പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദമൊക്കെ വരും ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലേ അത് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും മോളെ വെക്കട്ടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചേരി കിടന്നുറങ്ങിയ പെണ്ണ ഇപ്പൊ അവർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഏസിയ ശബ്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് നടി അവിനാശി വരുമ്പോ കാക്ക കുയിൽ പോയിട്ടുന്ന പെണ്ണ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷാപ്പാടൊക്കെ അടിച്ച ഈ കാണുന്ന നിറവും മസലൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷാപ്പാട് രണ്ടാഴ്ച അടിച്ച നീ ഷാരുഖാനെ പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമയാ ആ ഇതൊരു പ്യുർ ഫാമിലി ചിത്രമാണ് ഡൈവോഴ്സ് ആയ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മൂവിയാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ റിലീസിന് ശേഷമല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്താ ഇതിന്റെ കഥ കഥയൊക്കെ പറയാം ആ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാമറമാനെ കാണണം എന്നിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം ഇപ്പോ പടത്തിന്റെ വൺ തേർഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ബാക്കി സീൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാളത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സാർ ആ ശേഖർ സാർ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് റഫിക്കെ തീർത്തോട്ടെ ആ ഇപ്പൊ അനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സ് വളരെ യൂഷ്വൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി പടം എടുക്കുമ്പോ വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ലേഡീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഓ ശേഖറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ടിസ്റ്റ് വേണം ആ അതാ ഞാനും പറയുന്നത് അനിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബെറ്റർ ആയത് ഞാൻ പറയാം ലീഗലി ഡൈവേഴ്സായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖയ്ക്ക് രവിക്കും വീട്ടുകാർ വേറെ വിവ
ഇതിനിടയിൽ രേഖയ്ക്ക് അച്ഛൻ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നു രേഖയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് രവിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കാവുന്നു രേഖ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് രവി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ഇരുവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കല്യാണ ദിവസം കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ രേഖ ഇരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് വരൻ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ രേഖയുടെ ടെൻഷൻ വേവത പോണ്ട അവളുടെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പിന്നിലായി നിൽക്കുന്ന രവിയെ കാണുന്നു അവൾ ആകെ വല്ലാതായി തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അവളുടെ അവസ്ഥ ടെൻഷൻ നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രതിമ കണക്കായിരിക്കുന്ന അവളുടെ കഴുത്തിൽ വരൻ താലി ചാർത്തുന്നു ഉയരുന്ന വാദ്യമേളങ്ങൾ നിരാശനായ രവി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഈ ക്ലൈമാക്സിന് യാതൊരു പുതുമയില്ല ഇതിനു മുൻപും പല പടങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാ പണ്ട് ഏതോ ഒരു തമിഴ് പടത്തിൽ കണ്ടായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഭർത്താവുള്ള ഹീറോയിൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ലേഡീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനും ആലോചിക്കാം സാർ ഞാനൊരു ശേഷം പറയട്ടെ സുദീപ് വേണ്ട സോറി സാർ ഒന്നുമില്ല അയാൾക്ക് എന്തോ സജഷൻ പറയാനുണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞോളൂ ക്ലൈമാക്സ് സിറ്റുവേഷൻ അത് തന്നെയാണ് സാർ കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നായിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആദ്യ ഭർത്താവും ഉണ്ട് ടെൻഷന്റെ കുറെ നിമിഷങ്ങളാണ് താലി ചാർത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി മമ്മി എന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വിളി നായിക നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം മോളാണ് മമ്മി ഡാഡി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡാഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നായികയെ കൂട്ടി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ റീയൂണിയൻ വീണ്ടും സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ അവരുടെ ഒത്തുചേരൽ അങ്ങനെ ഒന്നിക്കേണ്ടവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് ഗുഡ് കൊള്ളാം ലേഡീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ക്ലൈമാക്സ് എന്ത് പറയുന്നു അനിൽകുമാർ അത് കൊള്ളാം സാർ എന്നാൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാലോ റൈറ്ററാണോ എന്താ പേര് സുധീന്ദ്രൻ ശേഖർ സാറിന്റെ കൂടെ ക്യാമറ വന്നതാ എന്തിനാ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് നല്ല സ്റ്റോറി സെൻസ് ഉള്ള ആളാണല്ലോ നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല റൈറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുക ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാൻ പറ്റുക ഇതങ്ങനെയല്ലോ ഒരു പടം ക്ലിക്ക് ആയ പോരെ അടുത്ത പടത്തിന് പറയുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങാം സുധീന്ദ്രന്റെ കൈ നല്ല കഥയുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കാം നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നീ ഇനി വീഡിയോ ക്യാമറയും സ്റ്റിൽ ക്യാമറയും കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടു പോകരുത് മൂവി ക്യാമറ എന്നെങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ വാടി വെട്ടി തല്ലും ഞാൻ അതെന്താ ഇവിടെ ഡയറക്ടർ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അടുത്ത പടത്തിന് നിന്നെ കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിപ്പിക്കാമെന്ന് സാറിന്റെ അടുത്ത രണ്ട് പടത്തിന് കഥ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല നീ പോയി പെട്ടെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കഥ തല്ലിക്കൂട്ടി സാറിനെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്ത് മെച്ചമാണെന്നറിയോ ഒരൊറ്റ പടം ഹിറ്റായാ മതി പിന്നെ ലക്ഷങ്ങളായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ക്യൂ നിക്കില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകളുടെ ത്രെഡ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ത്രെഡ് ആയാലും ക്ലോത്ത് ആയാലും വേണ്ടില്ല എത്രയും പേ കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അല്ല തിരിച്ചു പോകാൻ രാത്രി ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ കിട്ടുമോ ഒരു ദിവസം പോലും വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ നീ ഭാഗ്യവാനാടാ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്ഥിതി നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സൈനബ് പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് എന്തായി തിരിച്ചു വന്ന എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകർത്ത് കറിഞ്ഞില്ലേ എന്തു പറ്റി സുന്ദരിയായ ഹോം നേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അവൾ തിരിച്ചെത്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കാണും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അവൾ അങ്ങോട്ട് വയലിലേ കളഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാനര മോൻ അവൾ അങ്ങ് വയലിലായപ്പോ ഞാൻ സൈലന്റായി അവൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ നിന്റെ മുതലാളി ഇല്ല പാലക്കാട് ഒരു വർക്കിന് പോയിട്ട് പാലക്കാട് വർക്ക് കടം വാങ്ങാൻ പോയതായിരിക്കും പാലക്കാടിനടുത്ത പഴനി അവിടെ ചെന്ന് തലയും മുട്ടയടിച്ച് കളഭവും തേച്ച് മുറിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാൻ പറ അവൻ പറഞ്ഞ അവധി കഴിഞ്ഞു മുങ്ങി നടക്ക കല്ലൂക്കാരം പൊറിഞ്ചുറ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട അവന്റെ അഭ്യാസം ഫോട്ടോടുത്താമതി <laughs> 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 <laughs>
ഇപ്പോഴാ കൊടയുടെ നിറം മാറ്റി തുടങ്ങിയത് ആ മുതലാളി കൂടെ കളി വേണ്ട വേണ്ട കാറിക്കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ആദ്യം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് നിന്റെ മുഖമാ ഓ പിന്നെ സത്യായിട്ടും എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഈ മഹാലക്ഷ്മി അല്ലേ എനിക്ക് സിനിമ വലിയ ഇഷ്ടമാ വീട്ടിലെ എല്ലാ മാസവും ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കാണും കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ ആളുകൾ കൈയടിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു റൈറ്റർ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പേനയുടെ ശക്തി ഈ കാര്യം അമ്മയോട് പറയണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ പറയണ്ട തൽക്കാലം സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്തിനാ കൊടുത്തു വിട്ടത് അയാള് വന്ന് വിലമാറ്റം എടുത്തല്ലേ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോട്ടൂട്ടാ പോയേക്കണത് നാളെ പണം തിരികെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എടുത്ത് വിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് പോയത് ഗുണ്ടായി സ്വാ നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണം ഇനി പോലീസും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടുകാരെ കൂടി അറിയിക്കണം പലിശയ്ക്ക് പണം എടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണിത വീടിന്റെ ആധാരമായ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ സുഖ പറഞ്ഞാൽ അത് മതി നാണക്കേടായെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കും അപ്പഴും ചേട്ടനെ നാണക്കേടാവുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം അത്രയ്ക്ക് നാണക്കേടുണ്ടെങ്കിലേ ചേട്ടനോട് കുറച്ച് കാശ് തരാൻ പറ എടാ അവൻ അല്ലാതെ നിന്നെ ആരും ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വീടിന്റെ ഭാഗം വാങ്ങി നീ പുതിയ വീട് വെച്ചപ്പോഴും പണം തന്നെ സഹായിച്ചത് അവൻ തന്നെയല്ലേ മാസാ മാസം അതിന്റെ വാടക നീ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ തെറ്റ് ചേട്ടൻ വലിയ തഹസിൽദാറാണല്ലോ നിന്നോട് ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാ അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം നിന്നെ വളർത്താനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്റെ സ്നേഹവും ലാളനയും അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് തന്നെയാ നീ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോക്കോ എന്തിനാ അമ്മയോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാവുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിഷമാവില്ലേ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ പറയുന്നത് ആ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഏയ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതിവിടെ പതിവാ നീ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കട്ട ഞാൻ പൊറഞ്ചൂന ചെന്നൊന്ന് കാണട്ടെ നിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും പോണ്ട പപ്പേട്ടനെയും കൂട്ടി പോയാ മതി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് വിക്രമാദിത്യനും വേദാളം ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് പൊറഞ്ചുവട്ടം ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പിടിച്ചില്ലേ തെറ്റ് തന്നെയാടാ എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തന്നത് പൈസ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ പാറയ മാതാവിനെ കാണാൻ വരുന്ന പോലല്ലേ വരുന്നത് എന്തൊരു ഭക്തി എന്തൊരു ഭവ്യത നിന്റെ കോണകം അടക്ക സ്ഥാപന ജംഗമങ്ങളെല്ലാം എടുത്തോളാം ഒപ്പിട്ടെന്നിട്ടുള്ളല്ലേ എന്നിട്ടവൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് വെറും ടെസ്റ്റ് ഡോസ് മാത്രം ബാക്കി കിട്ടാനുള്ള രൂപയ്ക്ക് ഞാനൊരു ലോറി വാട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരും എന്തിനാ ചേട്ടാ വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ചേട്ടന്റെ പണത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം കൈയിരിക്കല്ലേ ആധാരം എന്നാത്തിന പുഴുങ്ങി തിന്നാനോ അതിവിടുത്തെ കേസുമായിട്ട് കോടതി വരാതെ നിരങ്ങാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയതില് അവൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നീർത്തില്ലേ ബാക്കി അവൻ കുറേശ്ശെ തന്നീർക്കും ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ പണി മുടങ്ങിപ്പോകും മുടങ്ങണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ എന്റെ പണി നടക്കൂ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കും 
നീ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് പുറത്താക്കിയ ശശി ഉണ്ടല്ലോ പുറകെ നടക്കുക ക്യാമറയ്ക്ക് പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാൻ അതോടെ നിന്റെ അടപ്പ് തെറിക്കും എന്റെ ക്യാമറ അവന് കൊടുത്ത ചേട്ടൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറേണ്ടി വരും നീ എന്താ പേടിപ്പിക്ക വരട്ടട പോലീസ് ഞാനറിയാത്ത പോലീസോ പോലീസ് എത്തി എന്നെ പൊക്കി തന്നുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും അപ്പത്തെ ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി വരട്ടാമെന്നായിരിക്കും അതിന് കല്ലൂക്കാരം പൊറിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ജനിക്കണം എന്റെ അപ്പനും ചത്തുപോയി ഇല്ലേ പറഞ്ഞു നോക്കായിരുന്നു മര്യാദക്ക് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് സാവകാശം വേണമെന്ന് അപ്പത്താ ഗുണ്ടായസം കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കുക താൻ തന്നെ പണി നോക്ക് വാസുദി അല്ല പപ്പേട്ടാ അയാൾ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് മേടിപ്പിക്കട്ടാ നീ വാ ചേട്ടാ പോട എന്തിനാടാ ഇത്രയും വലിയ കത്രിക ഇത് തയ്യക്കട ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചെറുത് മതിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അധിക ജലവല്യോട ഇത് മേടിക്കൂന്നല്ല അടുത്ത കടയിലെ കടം മേടിക്കട മിടുക്കൻ നീ രക്ഷപ്പെടും മുറിക്കട്ട എന്താ ഒരു സ്മെല് പാപ്പി ഈ കുട സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് തന്നേക്കട ഈ കുട ഞാൻ സുധീന്ദ്രന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയതാ ഈ വെള്ള കുട ചൂടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ സിസിലി പറയാ ഞാൻ വെളുത്തെന്ന് മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല എന്റെ ഭാര്യ ആലീസും പറയാറുണ്ട് ഈ കുട ചൂടിയ പിന്നെ മുതലാളി വെളുത്തു പോയെന്ന് ആ എല്ലാവരും ആരും കൂടി എന്നെ വെളുപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി കേട്ടാ ഇതാണ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ സാജു 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 ശശി ഓ അതാണ് ഈ സാസ് അല്ലേ ഫൈനാൻസ് വേണേ പറഞ്ഞാ മതി അതെ ഇത്രയും കാലം കൂട്ടുകാരെ പോലെ നടന്നിട്ട് സുധിയോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഈ തെണ്ടിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് യച്ചി പണിയാൻ നിനക്കൊക്കെ നാണാവൂലടാ എടാ ഞാൻ നീ ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നീ എത്ര രൂപയുടെ അവന്റെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണത് നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി അവന്റെ മാല പണയം പച്ചലടാ നിനക്ക് അവൻ കാശ് വന്നത് ഈ തെണ്ടികാരനല്ലടാ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോന്റെ പേര് പോലും പോയത് എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പം ഇല്ല ഇനി നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തൂല നീ വണ്ടി കേറ് കേറ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ആരോട് പറയാൻ ഏത് ഒരു മുന്നോട് പറയണ്ട കണ്ട പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇടപാടാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ പോണെങ്കിൽ നീ നോക്കിക്കോ അധികം കാലം ഇവിടെ നടത്തൂല നാട്ടുകാർ പൂട്ടിച്ചോളും കൂട്ടത്തിലെ നിനക്കും കിട്ടും അമ്മ മഹാഭാരതവും രാമായണമൊന്നും വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നന്നാവണമെന്ന് അവരോർക്ക് കൂടി തോന്നണം നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോയില്ലേ എങ്ങനെ പോകാനമ്മേ ഇതുവരെ സുകുമാർ നീശോന് മുമ്പിൽ മാത്രമേ തല കൂമ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ കണ്ട ബ്ലേഡുകാരന് മുമ്പിലും അത് വേണ്ടി വന്നു എന്താ പൊറിഞ്ചു ഇന്നലെ ഓഫീസ് വന്നിരുന്നു ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവരോട് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനെങ്കിലും കഴിയണം അല്ലാതെ പണം ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്ന് വെച്ചാല് അമ്മേ ഇവനൊന്നും ഈ ജന്മത്ത് നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിൽ അല്പം മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുക ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പണി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്ക സിനിമയ്ക്ക് കഥ എഴുത്ത് ഇവൻ ആര് എം ടി വാസനായിരോ അതെ ഓ കഥ എഴുതാൻ ഐ എ എസും ഡോക്ടറേറ്റും വേണമെന്നില്ല ജന്മവാസന ഉണ്ടായാൽ മതി ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അറിയാവുന്നൊരു തൊഴിലുണ്ടായിട്ട് അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാത്തവന ആ കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡാ കൊള്ളാവുന്നൊരു പുസ്തകം നീ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടോൾസ്റ്റോയും ജസ്റ്റോസ്കി ഡിക്കൻസ് ഒക്കെ ആരാന്ന് നിനക്കറിയാവോ മലയാളത്തിൽ കഥ എഴുതാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മതി അതെനിക്ക് വേണ്ടോളം ഉണ്ട് വെറുതെ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് പൊറിഞ്ചോന്റെ ഇടപാട് തീർക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ കൊടുക്കാനുള്ള പണവും ചോദിച്ച് ഇനി മേളിൽ എന്റെ ഓഫീസിൽ ആരും വന്നു പോരുത് അയാൾക്ക് നിനക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച ഇഷ്ടം പോലെ പണം കയ്യിലുണ്ടാവും അത് കുറച്ച് തന്നുകൂടെ ഡാ നീ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പത്ത് പൈസ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സുകുമാരൻ ഡാ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പലിശ കൊടുത്ത് മുടിയാതെ നീ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വീട് വിറ്റിട്ട് 
തൽക്കാലം കടം വീട്ടാൻ നോക്കാം ഓ മനസ്സിലായി ഞാനൊരു വീട് വെച്ച് മൂവായിരം രൂപ മാസ വാടക വാങ്ങുന്നില്ല ചേട്ടന് പുകച്ചില്ല അതേടാ നീ തന്നെ അത് പറയണം നിനക്ക് പുതിയൊരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീടിന്റെ അവകാശം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പണം എടുത്തു തന്നവനാ ഞാൻ എന്നിട്ട് നീ ആ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ ബുദ്ധിമാനാ ഞാൻ മണ്ടനും എന്നിട്ടും പുകച്ചിൽ എനിക്കാണെന്ന് കൊള്ളാം ഓഹോ ഇതും മനസ്സിൽ വെച്ചാണോ ഇത്രയും നാളെ നടന്നിരുന്നത് വേണ്ട എനിക്ക് ആരുടെ ഔദാര്യ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മാറി തന്നേക്കാം സുധി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അതിന് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത അർത്ഥമൊന്നും കൽപ്പിക്കണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് മലയാളം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓ നീ എപ്പോ വന്നാൽ അതും ഇതും പറഞ്ഞ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടേ പോകൂ അവനല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അവന്റെ ഭാഗല്ലേ പറയും എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാ അവന്റെ ജാതകത്തിൽ ഇപ്പൊ സമയദോഷ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീജ വിഷമിക്കണ്ട ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ അനിയനാണെന്നുള്ള അധികാരം വെച്ച് പറയുന്നതാ കൊറേ കഴിയുമ്പോ തന്നെ താൻ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കുന്നതും കാണാം കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ ഞാനിതൊക്കെ കാണുന്നതാ ഈ ആഴ്ച സ്കൂൾ തുറക്കും ഇത്രയും നാൾ കൊച്ചിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അടിച്ചിരുന്നത് പത്മാസിലായിരുന്നു ഇത്തവണ സ്കൂളും കോളേജിലും കയറി ഇറങ്ങി നമുക്ക് വർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം നീ പേടിക്കണ്ട ശശി സ്കൂളും കോളേജും ഒന്ന് തുറന്നോട്ടെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആ പരിസരത്തുണ്ടാകും മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് വർക്ക് പിടിച്ച് പത്മാസിനെ പൂട്ടിക്കണം ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ നിലനിൽപ്പ് പാസ്പോർട്ടിന് നീട്ട കാശ അത് നീ മറക്കണ കേട്ടോ പെമ്പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോസിന്റെ കാര്യം നീ ഓർക്കണം ഇനിയും നീ ആ മാത്ത സാറിന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും പെട്ടാൽ ഞാൻ ആ പണി നിർത്തി എനിക്ക് അമ്മോ ഷോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ സുധേട്ടൻ തളരുകയല്ല വേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാ തരണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് സർവത്ര ടെൻഷന് ക്യാമറ ഇല്ലാതെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് നടക്കില്ല എന്റെ ക്യാമറ ആ പൊറിഞ്ചു എടുത്തോണ്ട് പോയി ശശിക്ക് വിറ്റു ഒരു പുതിയ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ക്യാമറയ്ക്ക് പോലും അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാ തൽക്കാലം എന്റെ സ്വർണം പണയം വെച്ച് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങാം ഏയ് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വർണം എടുത്ത് പണയം വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ എന്റെയും തന്റെയും ഒന്നും ഇനി പറയരുത് എല്ലാം നമ്മുടേതാ രൂപ കിട്ടുമ്പോ തിരിച്ചെടുത്താ പോരെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ ഇനി ഇവിടെ താമസിച്ച ശരിയാവില്ല ആ വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വേറെ ഉണ്ടാക്കണം സുഖു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പോവാ നീ ഞാൻ ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നത് ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ അവൻ പറഞ്ഞു നീ അല്ലേ അവൻ അസൂയാണ് പുകച്ചിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്മ എന്റെ കൂടെ വരണം ഞാൻ വരില്ല അമ്മ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പോവാൻ പോവാ പൊക്കോ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയും പോകുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണായത് ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാനോ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചാലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടാത്ത അമ്മമാരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ താമസിക്കുക നിന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് വരെ കടം വാങ്ങിയ കാശിനായി ഒരാള് പോലും ഈ വീട്ടുപടിക്കൽ വന്ന് കൈനീട്ടി നിന്നിട്ടില്ല കടവും ബാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുക സുഖു പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ആ വീട് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും അയാളുടെ രൂപ കൊടുക്കാൻ നോക്ക് നിന്റെ സമയം ശരിയാവുമ്പോ വീട് താനെയുണ്ടാവും അമ്മ പറഞ്ഞതാ ശരി വീട് ഇനിയും വെക്കാലോ അതിനുള്ള വഴി ഈശ്വരൻ കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല ഫ്ലാസ്കില് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട് ഉറക്കം വരുമ്പോ എടുത്ത് കുടിച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഞാനും ഇരിക്കാം ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നോളൂ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാല്ലോ ഇന്റർവൽ സീനായി സീൻ മുപ്പത് രാജശേഖരന്റെ വീട് പകൽ രാജശേഖരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന രമേശന്റെ ജീപ്പ് രമേശനായിട്ട് ആരാ രമേശനായിട്ട് ആയിട്ട് സകലകലാ വല്ലഭൻ മുകേഷ്
ഇവിടെ ഒരു അനക്കവും കാണുന്നില്ലല്ലോ കുശല അകത്തുണ്ടാവും സാറേ ഒക്കെ മായമല്ലേ എടോ രാജശേഖര ഞാൻ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ രമേശൻ നായർ കഥവ് തുറക്കുന്നു അതോ ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കണോ സീൻ ശരിയായില്ല ഡയലോഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പാവണം കിട്ടി സീൻ മുപ്പത് രാജശേഖരന്റെ വീട് പകൽ രാജശേഖരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന രമേശന്റെ ജീപ്പ് നമസ്കാരം മുലാളി മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അയ്യോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ രമേശൻ നായർ പാട്ടും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുന്ന രമേശൻ നായർ കവിത ഇപ്പൊ മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് കവിതയല്ലോ സംഗീതയല്ലേ മുതലാളി മരിച്ചത് അതെ സംഗീതവും അന്തിശ്വാസം വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദേവരാജനും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ശുദ്ധ സംഗീതം ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് മൊലാളി ആകെ കൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മൊലാളിക്ക് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ കവിയല്ലാത്ത സാധാ രമേശൻ നായർ ഇവൻ കൗശലക്കാരനല്ലാത്ത കുശലൻ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കുശവനെന്ന് തോന്നും കുശവനല്ല കുശലൻ ഞങ്ങൾ തിരുമേനി കറി പൗഡറിന്റെ ആൾക്കാര് ഓഹോ തിരുമേനി കറി പൗഡർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാരായണ കറി പൗഡർ അതൊന്നും മാറ്റി നല്ല ആഢ്യത്വമുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനി കറി പൗഡർ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം കറികളുടെ മഞ്ഞ നിറം മാറി കാവി കളറായി കിട്ടും ഇതെന്താ കറി പൗഡറിന്റെ സാമ്പിൾ ആണോ അല്ല മൊലാളിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാ കഴിക്കാനിരുന്ന സമയം പോലും എന്ന് കരുതി പാഴ്സൽ വാങ്ങി പോന്നു അയ്യോ അതിപ്പോ തണുത്ത് കാണുമല്ലോ ചൂടോടെ കഴിച്ചെങ്കിലല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാ വാ ഇവിടെ അകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട മൊലാളി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ വണ്ടിയിലിരുന്ന് കഴിച്ചോളാം ആട്ടെ നിങ്ങളുടെ കറി പൗഡറിൽ എന്ത് മായമാ ചേർക്കുന്നത് അയ്യോ മായമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ കറി പൗഡറാ തിരുമേനിയുടെ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം രക്ഷപ്പെടാത്തത് മായം ചേർക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലേ മൊലാളി എന്ത് കുറ്റം കപടം എന്ന വാക്കിൽ ആ കച്ചവടം ഉണ്ടായത് കപടമില്ലാതെ സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം നടത്തിയാൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല അയ്യോ മൊലാളി പാപം പാപം ഒരു പാപവും ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരും ഉടൻ മരിക്കാതിരുന്നാ മതി അപ്പൊ മുതലാളിയുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ മായം ചേർക്കാറുണ്ടോ അല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊശവാ കൊശവനല്ല മുതലാളി കുശലൻ രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാശ്മല തിരുമേനിയുടെ ആളുകളായതുകൊണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാം രഹസ്യമായിരിക്കണം നോൺ ഐറ്റംസിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് പോവില്ല ഇന്ന് മട്ടം ബാക്കി വന്നാൽ നാളെ കട്ടിലേറ്റാക്കാം നല്ല ഇളയ മോരിയിറച്ചി ആട്ടിൻ പാൽ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാൽ മട്ടനാവൂ കാക്കയിറച്ചിയിൽ നാടൻ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വേവിച്ചാൽ ചിക്കനാവൂ ബാക്കി വരുന്ന ഇറച്ചി മസാല കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഫ്രീസറി വെച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞെടുത്താലും സാധനം ഫ്രഷ് ഇത്രയൊക്കെ പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ലേ മൊലാളി അതിനല്ലേ അജിനാ മോട്ടോ ഇത് സോഡാ പൊടി അയ്യോ മൊലാളി ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന കൊടല് ദ്രവിച്ചു പോവില്ലേ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരില്ലേ ലിക്കറിലും സിഗരറ്റിലും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ എല്ലാരെയും കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്കും ആശുപത്രിക്കാർക്കും മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും കച്ചവടം നടത്തണോ അപ്പൊ മുതലാളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ പ്രവർത്തിയാണല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ മോലാളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ മോലാളിയുടെ വിജയ രഹസ്യം അപ്പൊ നമുക്കിനി ഡീലിങ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ കുശല കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു സാറേ മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ ഐ എം ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ രമേശൻ നായർ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ സാമ്പിളാണ് മായം ചേർക്കലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇതങ്ങോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരെ സാറുമാരെ എന്തിനാ ഈ പ്രച്ഛന്നവേഷം എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറ എത്ര വേണം മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ പണം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും വിലക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല ഓ ശരിയാ ഇപ്പൊ പല സാറുമാർക്കും പണത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും എന്റർടൈൻമെന്റാ മനസ്സിലായി അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം രേഖേ
സമയം കളയണ്ട സാറേ ചെല്ല് ചെല്ല് സാറേ എടാ പന്ന റാസ്കൽ നീ പെണ്ണിനെ തന്നിട്ട് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ചുമ്മാ വരട്ടല്ലേ സാറേ ഇതൊക്കെ എത്രയോ രാജശേഖരം കണ്ടതാ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തതാ പിന്നെയാണോ ഈ പീര ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരട്ടാതെ പോട ചിൽക്ക നീ മറ്റുള്ളവരടുത്ത് വേലയിറക്കി വരട്ടുന്നത് പോലെ രമേശന്റെ അടുത്ത് വേലയിറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാടാം നിനക്ക് സീൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്താ കൈയടിക്കാത്തത് ഞാനും കൈയടിക്കണോ കൈയടിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്റെ ഭാര്യ കൈയടിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഈ റോള് മോഹൻലാൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരനല്ലേ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ ഡേറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടൂല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ പടം ഹിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് പടം ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് ഇന്റർവെൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഇന്റർവെലിന് പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ചായ കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് ചായ കുടിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് ചിക്കൻ നല്ല എരിവ് ഇതിന്റെ ചേരുവ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുന്നല്ലേ നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും അത് നീ കുടിക്കാറില്ലല്ലോ എന്റെ കാര്യമല്ല ആഹാരം നിനക്കൊരു ലഹരിയായി മാറിയിരിക്ക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പം പിന്നെ ഒരു ദിവസം പത്ത് നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണല്ലോ ദേഹന ശക്തി ഇല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറയല്ലേ നീ കേര ആഹാരം തിന്നില്ല തിന്നുന്നത് തീറ്റിക്കയില്ല സാറിന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോണ്ടാ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യായിരുന്നത് ഞാൻ തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചായിരുന്നു സുധിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഇന്റർവെൽ പഞ്ച് ഗംഭീരമായി താങ്ക് യു സാർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കഥയുടെ രണ്ടാം പകുതിയും എന്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് സാർ മനസ്സിലായില്ല കഥയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി സാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായി റഫീഖ് എന്നെ കാണാൻ വന്നു പെട്ടെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ആദ്യം എന്റെ വക കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ പൂച്ചുണ്ടുകൾ ഈ ഹസ്തദാനത്തിലൂടെ ആക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും നിന്റെ നാല് സിനിമാ കഥകളുടെ സിനോപ്സിസ് ഞാൻ മുകേഷ് സാറിന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മുകേഷ് സാർ നാല് ഓക്കി അടിച്ചു നാലിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രക്ക് നാച്ചുറാലിറ്റിയുള്ള കഥ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വായിച്ചിട്ടുള്ള മുകേഷ് സാർ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അത്രക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലും നാല് കഥകളെന്ന് കേട്ടപ്പോ അയാളെ കണ്ട ഇരുവരും നമസ്കാരം മുതലാളി അപരിചിത ഭാവത്തിൽ ഇരുവരെയും നോക്കി വൺ മെയിൻ ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഹലോ അതെ മുകേഷ് ആണ് ആരാണ് മുകേഷ് സാറേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കഥാകൃത്ത് ആ സുധീന്ദ്രൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു മുകേഷ് സാറേ ആ പേര് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം മുകേഷ് സാറേ സംസാരിക്കേ ഹലോ മുകേഷ് സാറേ ആ സുധീന്ദ്ര കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം വെറൈറ്റി ഉള്ള കഥകൾ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കഥകളുടെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ റഫീഖും ചേർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തോളാം ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് സാറിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തിന് നല്ല പുതുമയുള്ള കഥകൾ വരേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോവൽറ്റിയുള്ള പ്രമേയങ്ങളെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ എനിക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് സാറിനെ കണ്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നാൽ അതിനെന്താ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വന്നോളൂ ആ ഫോൺ ഒന്ന് റഫീഖിന് കൊടുത്തേ കൊടുക്കാം സാർ ഈ കലാഭവം വിളിച്ചിട്ട് സിനിമക്കാണെന്നുള്ള അത്ര കറുത്തൊന്നുമല്ല എന്നെക്കാട്ടും വെളുത്തത പിന്നെ എന്തിനാ മണിയെ ചാലക്കുടിയിലെ കറുത്ത മൊത്തം വിളിക്കുന്നേ അതൊക്കെ സുധിക്കാര് വിളിക്കണല്ലടാ എടാ സുധി നിന്റെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് പറ്റി വലിയ വേഷം ഉണ്ടടാ പപ്പേട്ടിന് അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അല്ലേടാ പപ്പേട്ടിന് ചാൻസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ തിലകനും നെടുപിടിയുള്ളപ്പോ പപ്പേട്ടിന്റെ രക്ഷയില്ല സുധി സിനിമക്ക് ചാൻസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അത് മറക്കരുത് സുധി നിന്റെ കഥയിൽ ഇവര് പറ്റിയുള്ള കാട്ടാളിന്റെ വേഷം ഉണ്ടാ നിർത്ത് നിർത്ത് ആദ്യം എന്റെ കഥ ഒന്ന് സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക്
ഈ സ്റ്റുഡിയോ മര്യാദക്ക് നോക്കിയില്ലെങ്കിലേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ ഒന്നും തോന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എവിടം വരെയായി നിന്റെ സ്ട്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഇനി കുറച്ച് സീനുകൾ കൂടി എഴുതാനുള്ളൂ എന്നാൽ സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രൊഡ്യൂസർ കയ്യിൽ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട് ശാസ്ത്ര സാർ തന്നെയാ പെട്ടെന്ന് വന്ന പ്രോജക്റ്റാ പടത്തിന്റെ പൂജ അഞ്ചാം തീയതി വെച്ചിരിക്ക നിന്റെ ശുക്രം തെളിഞ്ഞളിയാ നിന്റെ റെമ്യൂനറേഷൻ വരെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ ഫോർ ലാക്സ് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കാര്യം തൽക്കാലം ഇത് ആരും അറിയണ്ട പാരകളുള്ള ഫീൽഡ് ആ വെട്ടും ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫിലിം സിറ്റിൽ വെച്ച പൂജ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അടക്കം മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും റഫീഖെ ഇതിന് ഞാൻ നിന്നോട് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ നന്ദിയും കടപ്പാണ്ടെ കണക്കുറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്താ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൽഹി വരെ ഒന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ഏതൊരു മന്ത്രിനെ കാണാനാ ഏതാം തീയതി തിരിച്ചു വരുള്ളൂ മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കൈ തന്നിട്ട് പോയതാ പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് ആർട്ടിസ്റ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കുറച്ച് രൂപയുടെ ഷോർട്ടേജ് വന്നു ഞാൻ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാനിത് എവിടെ നിർത്തി കൊടുക്കാനാ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ദാസേറിന് ചിത്ര വെച്ച് പാടി കഴിഞ്ഞാ സ്പോട്ടിൽ പൈസ കൊടുക്കണം എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് പെശക രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും മറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കാനാ അത് ശരിയാ പൂജ മാറ്റി വെക്കാ എന്ന് വെച്ചാ അത് അവശവനാ പ്രത്യേകിച്ച് നീ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്ന സിനിമ പൂജ നടക്കാതെ പോയാൽ നീ രാശിയില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ ടാക്കാവൂ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഞാനും നോക്കാം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലവിധി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ആ സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ആ ഡൽഹി നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറാ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വര നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെ പോവും എനിക്കറിയാം ആ പൊറിഞ്ചുവിന്റെ കടം വീട്ടുന്നത് വരെ സുധീഷിന് ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല അതല്ലേ കാര്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ സുധീട്ടൻ ദേഷ്യപ്പെടുവോ എന്താ ഒരു വീട് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര നിസ്സാര കാര്യല്ല ഉള്ളത് വെക്കാൻ എളുപ്പോ സുധീട്ടൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു പണിത വീടല്ലേ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന് നല്ല വിലയാ എന്റെ സ്വർണം മുഴുവൻ എടുത്തു വിറ്റ് നമുക്ക് പൊറിഞ്ചുവിന്റെ കടം അങ്ങ് വീട്ടാം ബാക്കി രൂപ കൊണ്ട് പുതിയൊരു ക്യാമറയും വാങ്ങാം ഈ സ്വർണം വിറ്റി കിട്ടുന്ന കാശ് റഫീഖിന് കൊടുത്താൽ ആ പ്രോജക്ട് നടക്കും എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല തന്റെ അച്ഛനോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ സ്വർണം വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അതൊന്നും സാരമില്ല വീടിന്റെ കടം വീട്ടാനല്ലേ അഥവാ ചോദിച്ചാ ബാങ്ക് ലോക്കറി വെച്ചിരിക്കാണെന്ന് പറയാം സ്ക്രിപ്റ്റിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ അപ്രതിഫലമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സോങ് റെക്കോർഡിങ്ങും പൂജയും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താനാ പ്ലാൻ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എല്ലാം ഭംഗിയാക്കി തരണേ സ്വർണം മുഴുവൻ വിറ്റാലും മൂന്ന് മൂന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല ബാക്കി തുക എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കും അതും പൊറിഞ്ചുവട്ടിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ദൈവം സഹായിച്ച് എന്റെ ഈ പ്രോജക്ട് വിജയിച്ച എനിക്ക് വേറെയും ഓഫറുകൾ വരും അപ്പോ തനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വർണം ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും കാശ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ പൊറിഞ്ചു വേണം അതെ അത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചാലോ ആ വേതാളത്തിനെ കൊണ്ട് വരട്ടാൻ വരും അതെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്ത വിഷയങ്ങളല്ലേ പപ്പേട്ടിന്റെ സ്വഭാവം പൊറിഞ്ചു വരട്ടെ അറിയാലോ ആ നിന്റെ വീടിനും സ്ഥലത്തിനും കൂടി എന്ത് വില വരും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷമെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ കോപ്പ് കിട്ടും ഏറിയാലും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അഞ്ചു ലക്ഷോ എടോ ഈ മറ്റേ സാധനം വന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നിനൊരു വിലയില്ലടോ മറ്റേ സാധനോ ആ 
അമേരിക്കക്കാരന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താതിന്റെ പേര് മാന്യം ഈ മാന്യം ഒന്നും നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഈ ഇട കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെ വരെ ബാധിച്ചു മാന്യം ഇത് മാന്യം കാരണം മുതലാളിയുടെ പെമ്പറുന്നൊരു സിസിലി കൊച്ചമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് പത്ത് മണിക്കാ പത്തര അതെ ഈ കൊച്ചമ്മ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടപാടുമായിട്ട് എന്താ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആ വീടിന് പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഏറിയ അഞ്ച് ലക്ഷം അത്യാവശ്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തരുത് എന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാ ഒരു വിലപേശല് വേണ്ട ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ചാപ്പി നമ്മുടെ സുധീന്ദ്രനല്ലേ മുതലാളി കൊടുത്തൊരു പാവം ശരി ഇതല്ലാ ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ മുതലാളി അപ്പൊ ഈ തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആരും ഒന്ന് ഒപ്പിടും ചത്തു നിന്റെ തന്ത ഒന്ന് ഒപ്പിടുവോ അതെ ആദ്യം വാങ്ങിയ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ ആകെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വീടിനും പറമ്പിനും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ആറ് ലക്ഷത്തിൽ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് തീർ നടക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തരും അതെ പ്ലസ് ഹലോ റഫീഖ് എന്താടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കുവോ പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാർട്ടിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് സ്വർണ്ണം കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപയാ ഏഴാം തീയതി തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നാൽ ബാങ്ക് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം പാർട്ടി നാളെ രാവിലെ കാശ് തരാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഞാൻ വിളിക്കാം എവിടെയാ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം ശരി 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 നാളെ കാണാം ഓക്കെ ഈ പൂൾ സൈഡ് എവിടെയാണ് ഇതാ അവിടെ താങ്ക് യു നിന്നെ കാണാതെ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വാ ഇരി ഇതുവരെ ഞാൻ ഫിലിം സിറ്റിയിലായിരുന്നു നാളത്തെ പൂജയുടെ ഒരുക്കം നടക്കണം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിനക്ക് എ സി റൂം തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് എ സി റൂമിൽ കിടന്നോണ്ട് നിനക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എ സി ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ എ സി റൂമിൽ കിടന്ന് പഠിക്കണം എ സി റൂമിൽ കിടന്നില്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ ആർക്കൊരു വില ഉണ്ടാവില്ല നാല് ലക്ഷം രൂപ പ്രൊഡ്യൂസർ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ രൂപ വാങ്ങി തരണം അക്കാര്യത്തിൽ നീ പേടിക്കണ്ട അത് ഞാൻ വാങ്ങി തന്നോളാം റൂമിൽ പോയി നീ കുളിച്ച് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം ഏ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എനിക്ക് കുറഞ്ഞ് ഫിലിം സിറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതാ നാളെ കാണാം ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തോളാം സ്ക്രിപ്റ്റ് നീ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ആ കേൾക്കേണ്ടത് രാത്രി എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് സീനുകൾ എഴുതിക്കോ എ സി റൂമിലാവുമ്പോ ഭാവന മണി മണി പോലെ വരും ലേ നാളെ ഒൻപത് മണിക്ക് റെഡി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ പോവാം ബാ പിന്നെ റൂമിലാക്കാം റഫീഖിന് ചായ എടുത്തോ റഫീഖ് സാർ ഇന്നലെ തന്നെ റൂം വെക്കറ്റ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ സാർ ഫിലിം സിറ്റിയിലേക്ക് പോയതാണ് അതറിയില്ല സാർ വി ഐ പികൾ വരുന്നുണ്ട് അവൻ ആകെ തിരക്കിലായിരിക്കും അതാവും ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടത് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാം
എക്സ്ക്യൂസ് മീസ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പടത്തിന്റെ പൂജ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് പൂജ ആ ഡയറക്ടർ ശ്യാം സുന്ദർ സാറിന്റെ പുതിയ പടം ഇവിടെ അങ്ങനെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയതാവും നിങ്ങൾ അടുത്ത വിസ്മയം അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അതെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് അത് രണ്ടു ദിവസത്തിനായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് തന്നോളാം അത് മാനേജർ സമ്മതിക്കും തോന്നില്ല എന്നാ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്റെ മോതിരം തന്നാ മതിയോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ശരി സാർ ഹലോ സുധിയേട്ടാ ഞാനാ പൂജ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സുധേട്ടൻ എല്ലാവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടോ ആ പരിചയപ്പെട്ടു ഈശ്വര എനിക്കും കൂടി വരായിരുന്നു അല്ലേ നീ വരാതിരുന്നത് നന്നായി ഇവിടെ ആകെ തിക്കും തിരക്കുമായിരുന്നു എന്താ സുധേട്ടന് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ശബ്ദത്തിലൊരു പതർച്ച ഏയ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫോണിന്റെ ആയിരിക്കും എന്നാ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെ എന്താ നമ്മുടെ സംശയം ക്ലിയർ ആയി സുധേട്ടനൊരു അച്ഛനാവം പോകുന്നു എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്തത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടാം ശരി ശരി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടു ഏതോ ഗുഡ്സ് പാളം തെറ്റിയെന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ ചൂടത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് നരകിച്ചു സുധേട്ട ചോറെടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചതാ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ കഴിച്ചു കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ വിശന്നപ്പോ എടുത്ത് കഴിച്ചു വിശന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ലോ എന്റെ കൂടെ വേറൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ സുധേട്ടൻ എന്തേലും മറന്നു ഇല്ല എന്താ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മധുരമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എത്തുമ്പോ വാങ്ങാന്ന് കരുതി ട്രെയിൻ ലേറ്റായി കടകളെല്ലാം അടച്ചു പോയി നാളെ രാവിലെ വാങ്ങാം എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തെ പൂജ മാറ്റി വെക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് അവശവരാ പ്രത്യേകിച്ച് നീ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്ന സിനിമ പൂജ നടക്കാതെ പോയാൽ നീ രാശിയില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ താക്കാവൂ വെള്ളം എന്തു പറ്റി സുധേട്ടന് ഏയ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ സുധേട്ടാ മമ്മ 
മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കണം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നാളെ രാവിലെ പറയാം ശരി സ്വർണം വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്നോടൊരു വാക്ക് ആലോചിക്കായിരുന്നില്ലേ ഓരോരോ ഏടാകൂടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടിയിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നോളൂ റഫീഖിന് എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതാ അവനല്ലേ ഡയറക്ടറേയും ക്യാമറാമാനെയും ഒക്കെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ അത് മുടങ്ങി പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയ അവൻ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പൂജ നടത്താൻ പോലും കയ്യിൽ കൂറയില്ലാത്തവനാ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി സിനിമ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും അവനെ വിടരുത് പോലീസിലൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം അത് വേണ്ട പോലീസിനെ അറിയിച്ച അമ്മയും ശ്രീജയും ചേട്ടനൊക്കെ അറിയും നീ ഒന്ന് സമാധാനിക്ക് കൂവപ്പാടത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം അവനെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നീ ജുവലറി പോയി സ്വർണം വിറ്റോ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തത് ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ അത് പൊറിഞ്ചുവിന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങാനായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങി വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടെ അയാൾ വാങ്ങി വീട് വിൽക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഈ നാല് ലക്ഷം രൂപ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ മറിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ അറിയാം നീ പറയുന്ന മുഴുവൻ പച്ച കള്ളമാണെന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ അറിയും കാരണം നീ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ സുമാറിന്റെ അനിയനാണ് നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നവനാ ഞാൻ ശ്രീജയും കൂടി അറിഞ്ഞാണ് അവന്റെ ഏർപ്പാടൊക്കെ വീടിന്റെ കടം വീട്ടി ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങാനാ ഞാൻ സ്വർണം കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ആ രൂപ കൊടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ധർമ്മപുത്ര എടാ കൂടെ കഴിയുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയോടെ എങ്കിലും സത്യം തുറന്നു പറയണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം ഞാൻ വിൽക്കുക പണയം വയ്ക്കുക എന്ത് വേണോ ചെയ്യും അതിന് എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ ഇവൻ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേ ഇവൻ ഈ പോക്ക് പോയാല് കുറെ കഴിയുമ്പോ കിടക്കാൻ ഇടം പോലും ഇല്ലാതെ വഴിയെ തെന്ത് കിടക്കുന്ന കാണാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടേ പറയുന്നത് അവനിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് മേൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല ഇവിടെ വന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് കിടക്ക ഉപദേശിക്കാനും ശ്വാസിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഏട്ടൻ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാ അതൊരു ഭാഗ്യ അതിൽ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ളൂ എന്തിനാ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് സുധേട്ടന്റെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എതിരു നിന്നിട്ടുണ്ടോ സുധീട്ടിനെ അനുസരിക്കാനല്ലാതെ ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല സുധീട്ടൻ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോ പൊറിഞ്ചുവിന്റെ കടം തീർത്ത് ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ള നിന്റെ സ്വർണം വിറ്റി കിട്ടിയ പണം ഞാൻ കൊടുത്തത് ആ റഫീഖിന് അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു സുധീട്ട അവൻ എന്റെ രൂപയുമായി മുങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കളവായിരുന്നു അവൻ എന്നെ ശരിക്കും ചീറ്റിയായിരുന്നു ശ്രീജ നമ്മുടെ വീടും സ്വർണവും എല്ലാം പോയി നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതറിയുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയും സുധേട്ടൻ ഇങ്ങനെ തളരാൻ പാടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോട്ടൽ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കാശ് തികയാത്തോണ്ട് എന്റെ മോതിരം വരെ ഊരി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സ്വർണം നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്വർണം ശരീരത്തിന് ഒരു ഭാരം മാത്രമായിരിക്കും സ്വർണത്തേക്കാൾ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നത് സുധേട്ടന്റെ സ്നേഹവും
രണ്ടു മാസം ഒരു ശമ്പൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലട്ടോ ബില്ല് അടക്കാത്തോണ്ട് ഇന്നലെ ടെലിഫോണും കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വർക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നീ വേറെ എവിടെങ്കിലും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്ക അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം കൂടി കഷ്ടത്തിലാവും ഇല്ല സുധി ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ല ഇത്രയും കാലം നിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ആർക്കറിയാം ചിലപ്പോ നിന്റെ സിനിമാ ബന്ധം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ രക്ഷപ്പെടാൻ പോണത് എന്താ ഇത് പ്രസവത്തിനായിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കരയോ ഇനി എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയത് അതിനത്ര ദൂരത്തേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ശ്രീധ പോകുന്നത് കാരണം ഒന്ന് തോന്നിയാ ഒരു മണിക്കൂറിനകം എനിക്ക് അവിടെ എത്താലോ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വരില്ലേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാനെന്ന് നിന്റെ വീട്ടുകാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ നിന്റെ സ്വർണം എവിടെയെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയും അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സ്വർണം ബാംഗ്ലോക്കറിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് അമ്മയുടെ വഴക്കിനൊന്നും നിൽക്കരുത് അമ്മ പാവാരും എല്ലാം ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം മോളെ ആ നീ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ല മോളെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണോ നോക്കുന്നത് വേഗം ആവട്ടെ രാവുകാലം തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഇറങ്ങണം നമുക്ക് നീ വളെ മലയൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ലേ ഏ വീട് വരെ പോവാനല്ലേ ഇതൊക്കെ മതി എന്ത് വിഡ്ഢിത്താ പറയുന്നു മോളെ പ്രസവത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒരു നാട്ടു നടപ്പല്ലേ വേഗം ചെന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് സാരല്ലച്ച ഒരു മഴിച്ചി എവിടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ബാംഗ്ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കാം ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര്യം നിനക്കറിയില്ലേ സുധി എവിടെ വേഗം ചെന്ന് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ സുധി അയ്യോ അച്ഛ അത് വേണ്ട എന്താ മോളെ എന്താ മോളെ കാര്യം അത് സ്വർണം ലോക്കറിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം വന്നപ്പോ സുധീട്ടനും സ്വർണം എടുത്ത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അതിനുമുമ്പ് എല്ലാം വെച്ച് തൊലച്ചോ അച്ഛ കുറച്ച് പതുക്കെ പറ സുധീട്ടൻ കേൾക്കണം എന്താ കേട്ടാല് മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ഇട്ട് നിന്നും കൊണ്ട് അയച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഭാര്യ തീർക്കാനായിരുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യും മുമ്പ് അവനോ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല നിനക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബന്ധു വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവന് വലിയ നാണക്കേടാ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ സ്വർണം മുഴുവൻ എടുത്തു വിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടില്ല എന്തിനാ വിറ്റതെന്ന് അറിയണമല്ലോ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാൻ ഏ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇവൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങളെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ നീ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ സുധി കേൾക്കുന്നത് ശ്രീജയുടെ സ്വർണം മുഴുവൻ നീ എടുത്തു വിറ്റോ അതിന് മാത്രം എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് വളയുമാലൊന്നുമില്ലാതെ അവളവിടെ ചെന്ന് കയറിയാലേ അവിടെ ഉള്ളവർ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന് നാണക്കട് ഞങ്ങൾക്കല്ല നിനക്ക് തന്നെയാ അത്ര വലിയ പണക്കാരൊന്നല്ലെങ്കിലും അന്തസ്സായിട്ട് അവളെ കൂട്ട് ഇറക്കി വിട്ടത് ആ അന്തസ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ട് സുകുമാര എനിക്കിതേ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല പിന്നൊരു കാര്യം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടരാൻ വരുമ്പോഴേ നീ വിറ്റ് തൊലച്ച അത്രയും തന്നെ ആഭരണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നാല് എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊടു ഈ കരാറൊന്നും വിവാഹ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ധിക്കാരത്തിനൊരു കുറവില്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ വിറ്റ് ദീപാളി കുളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഒന്നും ഞങ്ങളെ തറവാട്ടിലില്ല എന്തിനാ വേണ്ടാത്ത കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ശരി അനിയന് തെമ്മാടത്തിന് സുഖ കൂട്ടുക വാ മോളെ നമുക്കിറങ്ങാം അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ വെച്ച് സ്ത്രീജ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രസവം പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വേണമെന്ന് നിയമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് നീ മാത്രം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ വാ മോളെ നമുക്കിറങ്ങാം നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ നീ പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ സുധേട്ടം പറയുന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ നിൽക്കില്ല ഓഹോ ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധവും ഇല്ലാതെ
സാറ് തേവനയിലേക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പൊക്കോളാം പരിചയപ്പെട്ടത് വളരെ സന്തോഷം സുധിയുടെ കഥ കേട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് നേരം വെളുത്ത് അറിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ രാത്രി സാറിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭീകരവാദികളായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലെ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം കാണണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട ശ്രീജേ സുധീന്ദ്ര അവരെ അവിടെ ഇല്ല രാവിലെ ഒരു തലകറക്കം വന്ന് ശ്രീജെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി മോനെ അവളെ ഐസിയുലേക്ക് മാറ്റി നീ വന്ന ഉടനെ ഡോക്ടർ ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു യൂട്രസ് റപ്ചറായി നല്ല ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റെമിറ്റ് ചെയ്യണം ഹലോ ഓറിയന്റൽ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ ഞാൻ സുധിയാ പപ്പേറ്റിനില്ലേ അവിടെ ഒരാഴ്ച കഴിയോ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട സുധിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം റഫീഖല്ല ഞാനാണ് അതെ സുധി ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സുധിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നാല് ലക്ഷം രൂപ റഫീഖ് എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നത് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലല്ലേ ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ റിലീസിങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപയുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റഫീഖിന് അങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിക്കേണ്ടി വന്നത് ആ പടം കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഒരു സുയിസൈഡിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് റഫീഖാണ് സുധിക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലെ ബസ്സിൽ വെച്ച് സുധിയുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ ആ കഥയിലെ വില്ല ഞാനാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സുധിയോട് കുറ്റം ഏറ്റുപറയാതിരുന്നത് ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു റഫീഖ് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നന്മയുള്ളവനാണ് റഫീഖ് അവനോട് സുധിക്ക് വിരോധമൊന്നും തോന്നരുത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ചെക്കാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ സുധിക്ക് തരാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്റെ പുതിയ പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻസ് സുധിയുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് റഫീഖിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ ചിങ്ങം ഒന്നിന് പുതിയ പടത്തിന്റെ പൂജയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ വ്യാജനല്ല ഒറിജിനൽ കാശിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത നൂറ്റിനാലിലെ ശ്രീജ സുധീന്ദ്രന്റെ ഓപ്പറേഷന്റെ എമൗണ്ട് അത് സുകുമാരൻ സാർ അടച്ചല്ലോ അടച്ചോ
ചേട്ട നമ്മുടെ കഷ്ടകാലമൊക്കെ മാറി നഷ്ടപ്പെട്ട കാശല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി അതുകൂടാതെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കിട്ടി ശ്വാസിച്ചതും ഗുണദോഷിച്ചതും എല്ലാം നീ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കറിയാം എന്റെ അനിയൻ കഴിവുള്ളവനാ ദാ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നീ ഒരു വലിയ തിരക്കഥാകൃത്തായി തീരാൻ ഈശ്വരൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 